ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டென்த்து நியூ புக் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒலியியல் அப்படின்ற டாபிக் இந்த ஒலியியல் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நைன்த்லேயும் இருக்குது டென்த்லேயும் இருக்குது அந்த லெசனோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது லெசனை படிச்சுட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா ஒலி அலைகள் காற்றில் பரவும் பொழுது அதன் துகள்கள் அலையும் திசைவிலேயே அதிர்வுறும் அதான் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு இ ஆ அப்படின்றது தான் ஆன்சர் அடுத்து வந்து செகண்ட் வந்து வாயு ஊடகத்தில் ஒலியின் திசை வேகம் முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடி வெப்பநிலை மாறிலியாக இருக்கும் பொழுது அதன் அழுத்தம் நான்கு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டால் ஒலியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்றது தான் கொஷின் இதில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெப்பநிலை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அழுத்தம் மட்டும் வந்து நான்கு மடங்கு உயர்த்துறாங்க மாறிலினா கான்ஸ்டண்ட்டு அப்போ வந்து அழுத்தம் மட்டும் நான்கு மடங்கு உயருது அப்படின்னு இருக்காங்க இதில் நம்ம ஒலியோட திசை வேகத்துக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஒலியோட திசை வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது வெப்பநிலையும் அதிகரிக்கும் ஒலியின் திசை வேகம் அதிகரிக்கும் பொழுது அழுத்தத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் வந்து ஏற்படுத்தாது அப்படின்றது தான் கான்செப்டு இப்போ இதில் வந்து வெப்பநிலை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அழுத்தம் மட்டும்தான் கூடியிருக்கு அழுத்தம் கூடினாலும் குறைஞ்சாலும் ஒலியோட வேகத்தில் வேகம்னா திசை வேகம் அந்த வேகத்தில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து அந்த ஒலியின் வேகம் வந்து அழுத்தம் கூடினாலும் குறைஞ்சாலும் அதே வேகத்தில் தான் போகும் அப்படின்றதுனால வந்து முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடியே தான் வந்து ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப் ஆ அப்படின்றது தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஆன்சர் அடுத்து வந்து மூணு மனிதனால் உணரக்கூடிய செவியுணர் ஒலியின் அதிர்வெண் கேட்டிருக்காங்க மனுஷனால் கேட்கக்கூடிய ஒலியோட அதிர்வெண் டுவெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து காற்றின் ஒலியின் திசை வேகம் முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடி அதன் வெப்பநிலை இரட்டிப்பாக்கப்பட்டு அழுத்தம் பாதியாக குறைக்கப்பட்டால் ஒலியின் திசை வேகம் காண்க ஆல்ரெடியே நான் சொன்னேன் ஒலியின் திசை வேகம் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் ஒலியின் திசை வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி அழுத்தத்தில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஸோ அழுத்தம் கூடுதோ குறையுதோ எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெப்பநிலை மட்டும் இரட்டிப்பாக்கப்படுது அழுத்தம் வந்து குறைக்க குறையப்படுதுன்னு போட்டிருக்காங்க அழுத்தம் குறைஞ்சாலும் கூடினாலும் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லைன்றதால அந்த ஆப்ஷன் அந்த இதையும் விட்டுடலாம் வெப்பநிலை மட்டும் இரட்டிப்பாக்கப்படுது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் இங்கே பாருங்கள் வி வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது திசை வேகமும் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ வி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ரூட் டி அப்படின்னு இருக்கு அப்போ ரூட் டி அப்படின்றது சாரி வி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ரூட் டி அப்படின்னு இருக்கு வேகம் அதிகரிக்கும் பொழுது திசை வேகம் அதிகரிக்கிறது அப்போ டீன்றது என்னென்னா டெம்பரேச்சர் அப்போ ரூட் டி அளவு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகரிக்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து எவ்வளோ வெப்பநிலை இரட்டிப்பாக்கப்படுது அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ வெளியின் திசை வேகம் முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடி வெப்பநிலை இரட்டிப்பாக்கப்படுது அப்படின்றதுனால முந்நூற்றி முப்பது இன்ட்டு ரூட் டூ அங்கே ரூட் டீன்றதுனால இங்கே வந்து இரட்டிப்பாக்கப்படுது அப்படின்றப்ப டூ உள்ளே வந்துடும் அப்போ ரூட் டூ மீட்டர் பெர் வினாடி அப்போ ஆப்ஷன் இ தான் இதோட ஆப்ஷனாக வரும் அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஹெட்ஸ் அதிர்வெண் உடைய ஒளியானது முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் பெர் வினாடி வேகத்தில் பரவுகிறது எனில் அதன் அலைநீளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபார்ம்லா இதை வந்து ஒலியின் இது வந்து இந்த ஃபார்ம்லா வந்து வி சிக்கல் டி என் லேம்டா அப்படின்ற ஃபார்ம்லா வச்சு தான் நம்ம இதுக்கு இந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணணும் இப்போ வந்து வி அப்படின்றது என்னென்னா திசை வேகம் என் என்பது அதிர்வெண் லேம்டா என்பது அலை நீளம் இந்த கொஷினில் லேம்டா கேட்கறதுனால லேம்டா மட்டும் வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா வி பை என் அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ வி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஒலியின் ஒலியின் திசை வேகம் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி மீட்டர் பெர் வினாடி அது இந்த வீன்ற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்னன்றது அதிர்வன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அப்படின்றத வந்து என்னன்ற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு வி பை என் இல்லையா அப்போ வீன்ற இடத்துல முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு என்ன இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அப்போ டென் பவர் ஃபோர் அப்படின்றப்ப வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவோட டென் பவர் ஃபோர் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஆகும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ ஆட் ஆகும் ஃபோர் ஜீரோ ஆட் ஆகிட்டு இங்கே டூ ஃபைன்றப்ப ரெண்டு ஸ்தானம் சல்லி புள்ளி வைக்கணும் இல்லையா அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் சல்லி புள்ளி வச்சோம்னா ரெண்டு ஜீரோ போயிடுது மீதி இருக்கிறது ஒன் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இதோட ஆன்சராக இருக்குது ஆப்ஷன் இ தான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஃபைவ் டூ மீட்டர்
ஒரு நெட்டலையின் ஆற்றலானது தெற்கிலிருந்து வடக்காக பரவுகிறது எனில் ஊடகத்தின் தூள்கள் வடக்கிலிருந்து சாரி தெற்கிலிருந்து வடக்காகவே தான் பரவுகிறது அதாவது நெட்டலை அப்படின்றது என்னென்னா ஊடகத்தின் துகளின் வழியிலேயே பரவுதான் நெட்டலை இதுக்கான டெஃபினேஷன் லெசனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் நெட்டலைனா என்னென்னா ஊடகத்தின் துள துகளோட திசையிலேயே பரவும் எந்த திசையில் வந்து ஊடகத்தின் துகள்கள் போதோ அதே திசையிலே நெட்டலையும் போகிறதுனால வந்து அது வந்து நெட்டலை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ வந்து நெட்டலை வந்து தெற்கிலிருந்து வடக்கா போச்சுன்னா ஊடகத்தின் துகள்களும் தெற்கிலிருந்து வடக்காக தான் போகும் தெற்கிலிருந்து வடக்கு அப்படின்றத சவுத் டு நார்த் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அதுவின் உடைய ஊதல் ஒளியானது முப்பத்தி மூணு மீட்டர் பெர் வினாடி வேகத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள கேட்டுநரை அடைகிறது கேட்டுநரால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று ட்ரெயினு இன்னொரு ஆ ஒருத்தவர் நிற்கிறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு சவுண்டு கொடுக்குது அந்த சவுண்டு எவ்வளோவா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அந்த சவுண்டை வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அந்த ட்ரெயின் வர ஸ்பீடு என்னென்னா தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பெர் வினாடி வேகத்தில் அது வந்துக்கிட்டு இருக்கு அவர் அது வந்து ஒரு நிற்கிறவர்கிட்ட வருது அப்போ நிற்கிறவர் வந்து ஒரு சவுண்டை கேட்பார் இல்லையா அந்த சவுண்ட் என்ன அப்படின்றது தான் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ வந்து கேட்டுனால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண் என்ன அப்படின்றத தான் நம்மகிட்ட வந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கே பாருங்க சாரி இதுக்கான ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டூ என் அப்படின்றது தான் இதில் என் டேஷ் அப்படின்னு என் வந்து ரெண்டு என் இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு என் வந்து என்னென்னா அந்த கே நிற்கிறார் இல்லையா அவர் வந்து கேட்குற ஒரு சவுண்டு தான் வந்து என் அதிர்வெண் இன்னொரு எண் என்னென்னா வந்து அந்த ட்ரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு தான் வந்து இன்னொரு எண் இங்கே வி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஒளியின் திசை வேகம் அதுக்கப்புறம் இந்த விஎஸ் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து அந்த ட்ரெயின் வரக்கூடிய வேகம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் வந்து இந்த சம் வந்து போட போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த என் டேஷ் நமக்கு தெரியாது அவர் கேட்கக்கூடிய ஒளி தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க வி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து அந்த ஒளியின் திசை வேகம் அங்கே கொஷின்லேயே கொடுக்காம முந்நூற்றி முப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஎஸ் அப்படின்றது என்னென்னா முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க என் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து நானூற்றி என் வந்து இங்கே கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி ஐம்பது ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் இதில் சப்ஷூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் பாருங்கள் சப்ஷூட் பண்ணோம் முந்நூற்றி முப்பது விடுபே முந்நூற்றி முப்பது மைனஸ் முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி முப்பது முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி மூணு போயிடுச்சுன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கிடைக்கும் முந்நூற்றி முப்பதை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது அது ஃபோர் ஃபிஃப்டியோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்குது அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னென்னா வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் அதுதான் அடுத்த கொஷின் ஒரு ஒளி மூலமானது நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இரநூறு ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணுடன் கேட்டுநிறை நோக்கி நாகிறது ஒளியின் திசை வேகம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் பர் மினி எனில் கேட்டுநாள் கேட்கப்படும் தோற்ற அதிர்வெண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே மே மேலே போட்ட கொஷினோட கொஷின் மாதிரி தான் சேம் கொஷின் தான் இதுவும் அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் போடணும் ஸோ அதனால் வந்து இதில் வந்து ஒளி மூலம் அதில் வந்து ஒளி மூலமானது எவ்வளோ ஹெட்ஸ் வேகத்தில் வருதுன்னு கொடுக்குது நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த ட்ரெயின் வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ட்ரெயின் வருது அந்த ட்ரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் வந்து எவ்வளோனா வந்து இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இந்த மேலே இருக்கிற சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மேலே வந்து ஒளியின் திசை வேகம் முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒளியின் திசை வேகம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் பெர் மணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த கிலோமீட்டர் பெர் மணியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் மற்றதை வந்து அப்படியே வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஹெட்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் அடுத்து சரியாக தவறாக கேட்டிருக்காங்க ஒளியானது திட திரவ வாயு மற்றும் வெற்றிடத்தில் பரவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது தவறான கூற்று ஏன்னா வந்து ஒளி பரவுறதுக்கு ஊடகம் வேண வேணும் ஊடகம்னா திட திட உரவமாகவோ திரவமாகவோ வாயுவோ ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் அப்போ வெற்றிடத்தில் வந்து ஒளி சவுண்ட் வந்து போகாது அதை வந்து சற்று சவுண்ட் வந்து போகாது ஆனால் பரவும் இதில் கொடுத்ததுனால இந்த ஆப்ஷன் தப்பு அடுத்து நில அதிர்வின் பொழுது உருவாகும் அலைகள் குற்றோலி அலைகள் இது கரெக்டு ஒளியின் திசை வேகம் வெப்பநிலையை சார்ந்தது அல்ல இல்லை சார்ந்து தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து வெப்பநிலை உயரும் பொழுது ஒளியின் திசை வேகம் உயரும் இதை வச்சுட்டு ஒரு சம்மையை நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது திசை வேகமும் அதிகரிக்கிறது மேலே வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது திசை வேகமும் அதிகரிக்கிறது வெப்பநிலை கூடும் பொழுது திசை வேகமும் கூடும்
அடுத்து வந்து மேட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க குற்றொலி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து டென் டென் ஹெட்ஸ் தான் வந்து குற்றொலி அடுத்து வந்து எதிரொலி அப்படின்றது அல்ட்ரோசோனோகிராஃபியில் வந்து பயன்படுத்தப்படுது எதிரொலி மீயொலி அப்படின்றது என்னென்னா டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஹெட்ஸ் அது வந்து மீயொலி அழுத்தம் மிகுந்த பகுதியை வந்து இருக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய ச